It is Thursday today. It's time for our lesson. Dzisiaj czwartek już czas na naszą lekcję. And today we will talk about one of the most common mistakes you can ever make. I dzisiaj porozmawiamy o jednym z najczęstszych błędów, jaki kiedykolwiek popełniacie. We will talk about reporting. Porozmawiamy o raportowaniu. Let's see. Spójrzmy na to. Somebody says, I am hungry. Ktoś powie, jestem głodny. Jeśli chcemy powiedzieć drugiej osobie, że ta pierwsza osoba jest głodna, powiemy, he says that he is hungry. He says that he is hungry. Czyli on mówi, że jest głodny. Co jest bardzo ważne, żeby tutaj zauważyć, to to, że pierwszy człon tej wypowiedzi, he says, jest dokładnie w tym samym czasie, co drugi człon. He says, he is hungry. Czas teraźniejszy, czas teraźniejszy. He says, on mówi, that he is hungry, że jest głodny. Sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy chcemy powiedzieć, że on powiedział, że jest głodny. No i właśnie, po polsku powiemy, on powiedział, so he said, że on jest głodny. That he is hungry. Natomiast w języku angielskim nigdy tak nie powiemy, bo w języku angielskim, jeśli mówimy o przeszłości, to musimy się tej przeszłości trzymać. Więc musimy powiedzieć w następujący sposób. He said that he was hungry. He said that he was hungry. Tak samo będzie w przypadku wszystkich innych zdań. Na przykład She is tired. She is tired. She says that she is tired. Ona mówi, że jest zmęczona. Mówi teraz, że teraz jest zmęczona. Or she said that she was tired. Albo ona powiedziała przed chwilą, że przed chwilą była zmęczona. She said she was tired. I trzecie zdanie. I want to go home, mommy. I want to go home, mommy. Czyli mamo, chcę iść do domu. My son says he wants to go home. Mój syn mówi, że chce iść do domu. He said he wanted to go home. On mi powiedział, że chciał iść do domu. Także pamiętaj, że jeśli raportujemy czyjąś wypowiedź, jeśli mówimy drugiej osobie, co ta pierwsza powiedziała, żebyśmy bardzo pilnowali czasu. Kiedy mówisz he says, he tells me, he asks, czyli kiedy mówisz w czasie teraźniejszym, to cała reszta również musi zostać zawsze w czasie teraźniejszym. Natomiast jeśli powiesz he said, he asked, he told me, to zawsze wtedy musimy odwołać się do tej przeszłości. So he told me he wanted to stay. She said she was tired. He said they were friends. Czyli wracamy się zawsze do przeszłości. If you like this les lesson, please put thumbs up. Share, share, share and share one more time. Czyli proszę, dzielcie się z innymi, udostępniajcie, niech inni do nas dołączą. Please visit me at Top Potential Facebook, Top Potential Instagram and Top Potential YouTube. And I will see you next week. Have an awesome week, guys. Take care. Bye.